കോടി വീതം പത്ത് പേർക്ക് രണ്ടു കോടി മൂന്നാം സമ്മാനം പത്ത് ലക്ഷം വീതം ഇരുപത് സൗഭാഗ്യശാലികൾ കേരളത്തിൽ രണ്ട് കൂട്ടരാണ് തൊഴിലിന്റെ ഭാഗമായി സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കൂട്ടർ പത്ര വിതരണക്കാരാണ് ഇവരിപ്പോൾ സ്കൂട്ടറുകളിലേക്കും ബൈക്കുകളിലേക്കും എല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞു ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരിൽ സൈക്കിൾ ഉള്ളവർ ഓണം ബമ്പറടിച്ചതിന് തുല്യരാണ് അല്ലാതെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് തെരുവുകളിൽ ലോട്ടറി വിറ്റ് കഴിയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടന്റ് ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുകയാണ് കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാവി ആരാണ് മിസോറാം ലോട്ടറിക്ക് പിന്നിൽ മാർട്ടിൻ തന്നെയാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണ് ടിസ്റ്റ അവർക്ക് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പരസ്യ ഏജൻസി കഴിഞ്ഞ ഓണ കൊടുത്ത ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് പരസ്യ ഏജൻസി ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിൻ തന്നെ മാർട്ടിൻ മുൻപ് വന്നപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് തൊട്ട് ലോട്ടറി തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം ഈ വീക്കിൽ വന്ന് എൻ്റെ എല്ലാം പോയി അധ്വാനം പോയി കടവായി ഇന്ന് എൻ്റെ വീട് വരെ എനിക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ലോട്ടറി കച്ചവടം തുടങ്ങിയ തത്തമംഗലം സ്വദേശി അപ്പുക്കുട്ടിയുടെ മാത്രം കഥയല്ല ഇത് ലോട്ടറി എടുത്തവരും വിറ്റവരുമെല്ലാം ആദ്യം ഒരു മായിക ലോകത്തെത്തി പിന്നെ തകർന്ന് താഴെ വീണു രണ്ടു കോടി മൂന്നാം സമ്മാനം പത്ത് ലക്ഷം വീതം ഇരുപത് സൗഭാഗ്യശാലികൾ ശരിയല്ല കേരള ലോട്ടറി മാത്രമാണ് ഇവിടെ നല്ലത് കേരള ലോട്ടറി ഗുണകരം കേരള ലോട്ടറി ആണ് നല്ലത് പക്ഷെ കേരള ലോട്ടറി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് പ്രൈസ് സീരിയലൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൈസ് കുറച്ചേക്കുവാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മാത്രമേ ലോട്ടറി മതി എന്നാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ കേരള ലോട്ടറി ആണ് നല്ലത് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കേരള തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം കേരള ലോട്ടറി മാത്രമേ ഭാഗ്യമനുസരിച്ച് ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് ഏതെടുത്താലും കിട്ടും എനിക്ക് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി ഞാൻ കേരളത്തിൽ ലോട്ടറി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സായി ആ സമയത്ത് ഒരു ഉറപ്പ് ലോട്ടറി അന്ന് തുടങ്ങി ലോട്ടറി എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആളാണ് മിസോറാം ലോട്ടറി വേണ്ടെന്ന് കേരളം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു പറയുമ്പോൾ പ്രതികരണമെടുക്കാനാണ് സ്പെഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടന്റ് മിസോറാം ധനമന്ത്രി ലാൽ സാവദയെ സമീപിച്ചത് അർദ്ധശങ്കയ്ക്കിടയിലാതെ അദ്ദേഹം തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു we shall not do it it has been cancer it has been cancer njangal pinmari ennu mathramalla keralathil vibaniyil irakkiya muluvan lottery um pinvalikkukayanannum lal saabatha paranju ida lottery vivadathinte avasanamano angane alla enna lottery samrajyathinte charithram ariyunavarkellam ariyam adu manasilaakkan aadyam kerala lottery ude charithrathil ninnu thanne thodanganam കേരളത്തിൽ ആദ്യ ലോട്ടറി നടത്തിയത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് എസ് എൻ ട്രസ്റ്റിന് പണം സ്വരൂപിക്കാൻ പിന്നീട് വള്ളത്തോൾ നടത്തി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെ കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിക്കാൻ ഈ രണ്ട് മഹത്തായ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും ശേഷം ലോട്ടറി ഒരു വരുമാന മാർഗമായി കേരളം സ്വീകരിച്ചത് അര നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് നവംബർ ഒന്നിന് അൻപതിനായിരം രൂപ ഒന്നാം സമ്മാനവുമായി കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ ലോട്ടറി വന്നു
ആദ്യത്തെ സർക്കാർ ലോട്ടറി കേരളത്തിൽ വന്നത് എന്നാണ് ഐക്യകേരളം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് എന്നുത്തരം നടപ്പാക്കിയത് തിരുവിതാംകൂറിൽ ചിത്രതിരുന്നാൾ ബാലരാമവർമ്മ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്താണ് യുദ്ധച്ചെലവിനായി ബ്രിട്ടനെ സഹായിക്കാൻ സാമന്തരാജ്യം നടത്തിയ ലോട്ടറി എന്നു വിമർശനവും ചരിത്രരേഖകളിൽ ആ സംരംഭത്തിനുണ്ട് ആറു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് ആ ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു അതിനും മുൻപാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു എസ് എൻ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കാൻ ലോട്ടറി നടത്തിയത് പിന്നെ കലാമണ്ഡലത്തിനായി വള്ളത്തോൾ രൂപീകരിച്ച ലോട്ടറി വൻ വിജയമായി അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനമുള്ള കുറിക്ക ഒരു രൂപയായിരുന്നു വില ഇതിനെല്ലാം ശേഷമാണ് കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ പിറവി എല്ലാ സ്വകാര്യ ലോട്ടറികളും നിരോധിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് നവംബർ ഒന്നിന് പുറത്തിറങ്ങി രണ്ടാം ഇ എം എസ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഒന്നാം സമ്മാനം അരലക്ഷം രൂപ ആദ്യ വർഷം ലോട്ടറിയുടെ വിറ്റുവരവ് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ സമ്മാനമുൾപ്പെടെയുള്ള ചെലവ് ആറു ലക്ഷം രൂപ സർക്കാരിന്റെ ലാഭം പതിനാല് ലക്ഷം രൂപ അവിടെ നിന്ന് കേരള ലോട്ടറി പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല തൊട്ടടുത്ത വർഷം ലാഭം ഒന്നര കോടി രൂപ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഓണം ബമ്പറായി പത്തു കോടി രൂപ മലയാളിയെ വലിയൊരു മോഹക്കമ്പിളി പുതപ്പിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേരള ലോട്ടറി ഈ ചരിത്രത്തിൽ പേരെടുത്ത ചില പേരുകളുണ്ട് സി വിദ്യാധരൻ മഞ്ജുള ബേക്കറി ആലപ്പുഴ കേരള ലോട്ടറിക്കൊപ്പം പത്രപരസ്യങ്ങളുടെയും റേഡിയോ പരസ്യങ്ങളുടെയും പ്രശസ്തമായ പേര് വിദ്യാധരന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു പോയിട്ട് വേണം സാന്റിയോഗോ മാർട്ടിന്റെ വ്യവസായ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്തായിരുന്നു മഞ്ജുള ബേക്കറി കേരളത്തിന് ലോട്ടറി രംഗത്ത് എന്റെ ചേഷ്ടൻ സി വിദ്യാധരൻ ആദ്യമായി വളരെ എളിയ രീതിയിലാണ് ലോട്ടറി വ്യാപാരം തുടങ്ങിയത് സി വിദ്യാധരൻ മഞ്ജുള ബേക്കറി ജെട്ടിയിലോളം ആലപ്പുഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പഴയ ആൾക്കാർക്കും ഇപ്പോഴും പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാവുമെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നാലും മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പേരാ ഈ നമ്മുടെയും ഞങ്ങളെ പിന്നെ ലോട്ടറി വിൽപ്പന രംഗത്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ അനൗൺസർ അതൊരു കൊല്ലംകാരൻ ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഞങ്ങളെ ഈ ലോട്ടറി രംഗത്ത് ഈ അനൗൺസ് ലോട്ടറി സൈക്കിളിൽ അനൗൺസ് ഇറക്കിയത് എത്ര ലോട്ടറി വരെ കേരളത്തിൽ മഞ്ജുള ബേക്കറി വിറ്റു ഞങ്ങൾ ഒരു ട്രോയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം വരെ ടിക്കറ്റുകൾ എടുത്ത് വിൽപ്പന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒരു ഓണം മെമ്പറിന് ഞങ്ങൾ ഒറ്റ ടിക്കറ്റിനായിരുന്നു ഒന്നാം സമ്മാനമായ രണ്ടര കോടി രൂപ വരെ ലഭിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് ലോട്ടറി വിൽപ്പന നിർത്തി പിന്നീട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ലോട്ടറി ഞങ്ങളെ ലോട്ടറിക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടിയപ്പോൾ മറ്റുള്ള ഏജന്റന്മാർ ഞങ്ങളുടെ വ്യാജ സീല് പതിപ്പിച്ച് വിൽപ്പന തുടങ്ങി അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ആ അവിടെയുള്ള വിൽപ്പനയൊക്കെ വളരെ കുറയാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ പുതിയ ലോട്ടറിക്കാരുടെ രംഗപ്രവേശം പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ ലോട്ടറി കടവായി കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാക്കടമായി നല്ലൊരു ബാധ്യത കൂടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ രംഗത്ത് നിന്ന് പതുക്കെ മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അന്യസംസ്ഥാന ലോട്ടറിയെ മഞ്ജുള ബേക്കറി എങ്ങനെ കണ്ടു അതെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറം ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വിൽക്കുക അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് പോലും ഞങ്ങൾ പുറം ലോട്ടറികൾ വിൽക്കാറില്ല കേരള ലോട്ടറിനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ലോ കേരള ലോട്ടറി ജനകീയമാക്കിയത് ഞങ്ങളുടെ പേരാണ് സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിൻ എന്ന ലോട്ടറി വമ്പൻ ഒരു വശത്ത് ഓരോ നറക്കിനും പത്തു ലക്ഷം ലോട്ടറി വരെ വിറ്റ വിദ്യാധരൻ മറുവശത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് മുതൽ കേരളത്തിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ഏജന്റായിരുന്ന വിദ്യാധരന്റെ അടുത്ത തലമുറ ആ സൗഭാഗ്യങ്ങളിൽ സന്തുഷ്ടരാണ് എന്താണ് ആ സൗഭാഗ്യം അതെ മഞ്ജുള ബേക്കറി അതോട് ചേർന്നുള്ള അതേ ലോട്ടറി കച്ചവടം മൊത്ത കച്ചവടം നിർത്തിയിട്ടും ഇന്നും മഞ്ജുള ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ദൂരെ നിന്ന് പോലും വരുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ കടയിൽ ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വരുന്നവരും പഴയ പേര് ഞങ്ങളുടെ പേരുകൾ പുറത്ത് അറിയാവുന്ന ആളുകൾ ഇന്നും വളരെ അകലെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നിന്ന് ബമ്പർ ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങാൻ വളരെ അധികം ദൂരെ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ കടയിൽ വന്ന് ബമ്പറുകൾ വാങ്ങാം ഓണം ബമ്പർ അതുപോലുള്ള ബമ്പറുകളൊക്കെ ഇന്നും വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ ബേക്കറിക്ക് മുന്നിൽ നിന്നാണ് സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത് സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിൻ എന്ന പേര് മിസോറാം ലോട്ടറിയുമായി എന്തിനാണ് ചേർത്തു പറയുന്നത് ഇത് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള തെളിവെന്താണ് സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിനാണ് പിന്നിൽ എന്നതിൽ ആർക്കാണ് സംശയം ആ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അദ്ദേഹമാണ് കോയമ്പത്തൂര് ഏജന
മറിച്ച് നിയമത്തിപ്പ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന പ്രകാരം സർക്കാരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ലോട്ടറി നടത്തുന്നത് ലോട്ടറി നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു മാർക്കിങ്ങിലും കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തും ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം അവർക്ക് ലഭിക്കുമോ ലഭ്യമാക്കുക ഇങ്ങനെ ലോട്ടറി നടക്കുന്ന ഒരു ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നു ഈ ലോട്ടറി നടത്തുന്ന സർക്കാരിനെ കബളിപ്പിക്കുന്നു നികുതി വെട്ടിക്കുന്നു വലിയ സാമൂഹ്യ അസ്വസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സർക്കാരിന് ചങ്കുറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കഴിയുമെന്ന് സതീശൻ ലോട്ടറി നിയമവും ലോട്ടറി ചട്ടവും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടത്താൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചാൽ ഞങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ച് ഇവിടെ നടക്കില്ല ഒരു കാരണവസ്ഥയിൽ നടക്കില്ല അപ്പോൾ എന്തിന് ദേശാഭിമാനിയിൽ പരസ്യം വാങ്ങി മാധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് ദേശാഭിമാനി അല്ല ഏത് മാധ്യമമായിക്കോട്ടെ കേരളത്തിലെ ഒരു മാധ്യമവും ഈ ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇവരുടെ കള്ളത്തരങ്ങളെയൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലോട്ടറി പരസ്യം കൊടുത്ത് പരസ്യം മേടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വരുമാനം കണ്ടിട്ടാണ് വരുമാനവും എഡിറ്റ് ഈ പരസ്യവും എഡിറ്റോറിയൽ ലൈനും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നു ധനമന്ത്രി ശുദ്ധനാണെങ്കിലും മറ്റു ചിലർ അങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് സതീശന്റെ മറുപടി ഐസക്കിനെ ധനകാര്യ മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഐസക്കിന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റിയെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഐസക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നിടത്തോ ഐസക്ക് എടുക്കുന്ന നടപടിയിലെയോ അവിടെയോ കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല കാരണം വലിയൊരു വിഭാഗം ലോട്ടറി മാഫിയെ സഹായിക്കാൻ സി പി എമ്മിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്താണ് അന്യസംസ്ഥാന ലോട്ടറി ഉയർത്തുന്ന യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം ജനങ്ങൾക്ക് അന്യസംസ്ഥാന ലോട്ടറി ആണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക കാരണം അതിന്റെ സമ്മാന ഘടന വരുന്നത് മുന്നേ ഉള്ള സമ്മാന ഘടന അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇപ്പൊ അത് അവർ മാറ്റി പത്തായിരം രൂപയാക്കി നാലക്കത്തിന് പത്തായിരം രൂപയാക്കി പത്തായിരം രൂപയില് പത്തായിരം രൂപ പിന്നെ വെച്ചാല് അതിന്റെ സമ്മാന ഘടനയില് പത്തായിരം ആയിരം അഞ്ഞൂറ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സമ്മാന ഘടന നാലക്കത്തിനാണ് വരുന്ന കൂടുതൽ സമ്മാനം ഉണ്ടാവും വിൽപ്പനക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല വിൽപ്പനക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചോളം കേരള ടിക്കറ്റ് വിൽക്കുന്നതാണ് വിൽപ്പനക്കാരന് ലാഭം കാരണം അതിൽ കമ്മീഷൻ കൂടുതലുണ്ട് ആ കമ്മീഷൻ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ജനകീയമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ വിൽപ്പന ഇത്രയും കൂടാൻ കാരണം കേരള ലോട്ടറി എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്ക് ഇതുവരെ ദോഷകരം ഉണ്ടായില്ല നല്ല ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ചെറിയ ഇപ്പത്തെ ഈ പന്ത്രണ്ട് സീരിയലാക്കിയതിൽ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ലതാണ് മറ്റേ ടിക്കറ്റ് വരുന്നതിൽ നമുക്ക് എതിർപ്പുണ്ട് ഇപ്പത്തെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പല എതിരായിരിക്കും എങ്കിൽ സത്യം പറയാം ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമൊന്നും ലാഭത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എടുക്കുന്നവർക്കാണ് കൂടുതൽ കിട്ടേണ്ടത് എടുക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ ടിക്കറ്റ് കൂടുതൽ സെയിലാകുള്ളൂ അതിന് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ശതമാനമൊക്കെ ധാരാളമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് എടുക്കണവർക്ക് കിട്ടണം അന്നത്തെ അനുഭവം കേരള ലോട്ടറി വില കമ്മിയാണ് സാറിൻ്റെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പത്ത് രൂപയാക്കി അപ്പോൾ കേരള ലോട്ടറി സെയിൽ കമ്മിയാണ് പക്ഷെ അന്യ സംസ്ഥാന ലോട്ടറി എടുക്കാൻ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അതിലും നൂറ് ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ ഒരു പ്രൈസ് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് അന്ന് ഈ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് പ്രൈസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എടുക്കാൻ ആളില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ നൃത്തം ചെയ്ത് നൃത്തരാക്കിയപ്പോഴാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സർക്കാർ അടിക്കുന്ന ഒരു കള്ളത്തരവും ഇല്ലാത്ത ടിക്കറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതും അതിനുശേഷം ഗവൺമെൻറ്റിനും തൊഴിലാളികൾക്കും നല്ലൊരു ഗുണപരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു കാരണവശാലും അത് വരാതിരിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ കേരള ടിക്കറ്റ് മാന്യമായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകേണ്ടത് ഈ ടിക്കറ്റ് സുതാര്യമായിട്ട് നന്നായി നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരള ടിക്കറ്റ് മാത്രം ആളുകൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ആകാംക്ഷ എടുക്കുന്നവർക്ക് ആകാംക്ഷ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുവരെ ആഴ്ച അടുപ്പിച്ച നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന് പൈസ ഉറപ്പാണ് ഇത് ഒരു കൊല്ലം എടുത്താലും കിട്ടൂല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കേരള ലോട്ടറിയുടെ വിശ്വാസ്യത ആളുകളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ വരുമാനം ചുരുങ്ങിയത് കച്ചവടക്കാർക്ക് സാധാരണ കച്ചവടക്കാർക്ക് ആറ് രൂപ വരെ കിട്ടും അന്യസംസ്ഥാന ലോട്ടറികൾ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത്ര ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ആളുകൾ കൂടുതലും അതിലേക്ക് ചൂതാട്ടം പോലെ നടക്കും ഭയങ്കര കള്ളക്കളി കളിക്കണേ ഇപ്പം ഇവർ മറ
എല്ലാപ്പോഴും നമ്മുടെ പിന്നെ സർക്കാർ ലോട്ടറി വിശ്വസിക്കാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊക്കെ മാറി ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസികൾ പടപ്പെടാൻ മാറുമ്പോൾ വ്യാപാരികൾക്കുൾപ്പെടെ വലിയ പിന്നെ നഷ്ടം സംഭവിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ വ്യവസായം ഉള്ള സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഹർത്താൽ ദിവസം നറുക്കെടുത്തതിലൂടെ ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയോളം എനിക്ക് നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് കേരള ലോട്ടറിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയാലും ആ ഉണ്ട് അതായത് ഞങ്ങളുടെ പെരുമ്പുഴയിൽ ഒരു ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരന് തന്നെ ഒരു രണ്ട് മാസത്തിന് മുമ്പ് അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ആ കളി പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന ടിക്കറ്റിൽ നിന്ന് അടിച്ചായിരുന്നു പൊതുവെ പ്രൈസ് കേരള ലോട്ടറി കുറവാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അന്യ സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വരണമെന്നും പറയുന്നില്ല എല്ലാ ലോട്ടറിയും സ്ഥിരമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ പുറത്തുള്ള ലോട്ടറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൈസ് മണിയൊന്നും ചിലപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും കിട്ടുമെന്നുള്ള ധാരണ നമുക്കുള്ളു പക്ഷേ കിട്ടത്തില്ല സ്വർണം ലോട്ടറി വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ലോട്ടറി തന്നെ മതി എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കേരള ടിക്കറ്റിൽ വലിയ സമ്മാനമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം മറ്റേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല നമുക്ക് കിട്ടും അതുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്അതാണ് ലോട്ടറിയുടെ ചൂതാട്ടം ചൂതാട്ടമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അത് സമൂഹത്തിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു നമ്മളത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പാടില്ലെന്നുള്